이게 지금 버버리 옷이거든요. 버버리 오리지널 같아요. 메이드 인 이태리라고 쓰여 있네요. 메이드 인 이태리. 근데 옷이 이렇게 커요. 지금 이쪽에 사이드로 줄이는 게 너무 많이 줄여서 지금 가운데도 좀 잡았거든요. 이렇게. 기장도 한 이만큼 줄일 거예요. 기장도. 그럼 5cm가 넘는데. 상의는 이렇게 줄일 거고요. 바지가 너무 커가지고 바지가 이만큼 큰 거예요. 이렇게. 소리가 4인치 나쁘고 힙도 한 4인치 정도 되는데 이렇게 바지를 잡았을 때 앞산길이 잡았을 때 대부분 뭐 이렇게 큰 옷은 뒤에가 이렇게 큰데 이 옷은 같이 되어 있어 이렇게 이게 정상이거든요 정 사이즈인데 이거 지금 38이죠 38좀 넘어요. 근데 이 정도 지금 4인치를 줄일 건데, 여기서만 줄여버리면 옷이 좀 이상한 옷이 이렇게. 그래서 전부 다 분해를 해서, 분리를 해서, 지금 이쪽하고 양쪽에서 줄일 거예요. 양쪽을 세 군데를 나눠서, 나눠서 줄이는데, 일단 이 분리를 해야 될거 아니니까. 사진을 보면 지금 바지가 이렇게 커요. 사이가 이렇게 크고 소매장, 기장, 여기도 기장 이렇게 다지, 다지 먼저 줄여보겠습니다. 기장부터 잘라내야 되겠죠. 가위를 할때 이게 잘 맞아야 됩니다. 이렇게 밑에가 뜯었을 때 일단은 뼈끼에 한번 하기 위해서 이렇게 뜯었습니다. 전부 다 분해를 할 겁니다. 이거. 
분해한 방법을 이제 보여드리고 있습니다. 이렇게 났을 때, 항상 났을 때, 이렇게 하면 두 줄로 박히는 것이 밑에가 있잖아요, 지금. 그 밑에서, 밑에서 시작을 해서, 쫙 당겨주면 이렇게 잘라갑니다. 이쪽도 마찬가지입니다. 여기서 이렇게 잡았을 때, 안따리죠 이건 제가 봤을 때 위로 올라왔잖아요. 이렇게 줄을 보면은 아까는 밑에가 있었지만 위로 올라왔을 때는 위에서 이렇게 끼어가지고 그럼 이렇게 분리가 됐죠? 지금 이렇게 네. 반대로. 밑으로 갔을 때는 항상 밑에서 이렇게 당기다 일하기도 좋고 대단하기도 좋고 일단은 아직 안 꺾어도 됩니다 나중에 꺾으면 됩니다 이시 너무 짧은 것 같아요 이제 큰 사람들은 거기가 좀더 커야 되고 적은 사람들은 한 4인치와 4인치만 해줘야 됩니다. 근데 이거 중간에 다시 짜야 되잖아요. 지금 이쪽으로 옮겨야 되니까 지금 4인치가 컸으니까 전체적으로 4인치가 크잖아요. 지금 컸으니까 3등분을 하면 되겠죠. 3등분. 그러면은 3등분 이걸 일단 표시를 해놓고 이건 그대로 좀 이따 바뀔 수 있거든요. 이 주머니 떼어내야 되니까 사이즈니까 1인치 1인치 뒤에서 하면은 양쪽에 4인치 여기서 앞판에서 1인치 또 이렇게 여기 2인치가 앞판에서 없어지잖아요 그럼 뒷판에서 2인치가 없어지면 
딱은 표시가 나게 딱 되네 뭐 어디 어디 잘 모르겠네 시접이 너무 많으면은 부자연스럽 쓴다. 이거 잘라버리고. 
뒤에 줄일 양이 있으니까 여기서는 한 4분의 3만 줄 골반이 너무 크지는 않아요. 골반이 많이 튀어나왔으면 여기서 많이 치는데, 골반이 덜 튀어나오기 때문에, 골반이 많이 나온 옷이 아니에요. 지금 여기니까, 이 정도 쳐내면 될것 같아요. 지금 자를 놨을 때, 이게 좀 힙선이잖아요, 힙선. 튀어나왔네. 되지 않을 것 같은데. 괜찮아. 그러면 이제 이것은 이제 앞판하고 오바로 쳐가지고 앞판 뒷판을 이어 놓고 나서 뒤를 재산할 겁니다. 앞판 주머니 완성한 다음에 오버럭을 쳐가지고 앞판하고 이렇게 이을 거예요. 그래서 오비 이어놓고 여기 그 다음에 재단할 거거든요. 여기는 그냥 그냥고 
정도는 이만큼 같이 떨어져 버리기 때문에 나왔잖아요. 그건 신경 쓰지 말고 이렇게 잡았을 때 자연스럽게 딴 듯이 내면 돼요. 자연스럽게. 내일은 내일은. 
살인 들어갈 수 있게 들어갈 수 있기 때문에 그걸 잠들어주기 위해서 한번 달아주는데요. 사카리를 들어가면 그래서 이제 갈르면 돼요. 밑단 꺾어주는 게 좋겠죠. 2인치니까. 표시되어있네요. 표시했으니까. 아이롱을 여기다 넣고 한 번에 쫙. 
사장님 이거 형 뭐예요? 
그래도 이 꺾이는 점이 있지 않나요? 이상 이거는 여기다가 이렇게 미세를 담으면 안에 치도 안 보이고 이렇게 노루갈로 앞에 조금 있다가 이 부분이 완성 부분이니까 이 정도 들어가서 고리를 고정을 시켜줘야 돼. 손으로 끝나면 돼. 네, 박아보자. 그냥 이렇게 박아도 돼. 거의 여기가 똑같잖아. 근데 지금 좀 이거 마찬가지. 너무 거기가 2mm 정도 나왔잖아. 피부 쪽으로 딱 붙잖아 이게 이게 무슨 피부 가면 되는 거예요? 겹치는 지퍼 이제 또 노루발 갈아야 되겠네 귀찮지만 갈아야 돼. 
지금 산돈을 밀고 들어오려면 힘들잖아요. 일단 반쯤 먼저 파고 있는 거예요. 그러면 이게 지저분하잖아요, 씨가. 이게 씨를 좀 빼줘야 돼. 깨끗해졌네. 가동하는. 이게 지저분하면 안 돼. 이쯤에서 먼저 밥을 줍니다. 한 번에 다 잡으려고 힘드니까 건배를 끊고 이 손을 눌러줘야 돼 이렇게 항상 먹을 때는 이렇게 밥을 때는 눌러줘야 돼 지금 밥을 하고 표시가 돼 있죠 지금 여기 두개까지 시기 올라왔으니까 시기를 빼주. 이게 깨끗하지 않니? 나머지를. 8분의 1 정도 나왔습니다. 2분의 1 정도. 맞죠? 아까 여기서 박아놨으니까 이렇게 쭉 빠집니다. 이렇게 앞으로 제껴 가지고 싸우면 나중에 잘못됐을 때 뜯기가 좋잖아요. 빼 가지고 보내요. 여기까지 이렇게 이렇게 지나가도 되겠는데 이정도만 반을 2인치 정도 뛰었죠? 여기도 한 2인치 정도 뛰어야 되겠죠? 
되게 지저분하니까 한번더 때려줘야 돼. 지금 이 사람이 이걸 지금 통이 내딛지라면은 7인치 8분의 1로 해달래요. 7인치 8분의 1로 몇 센치를 줄여야 되나요? 응? 1인치 반씩 줄여야 되거든요. 양쪽에 1인치 반씩 그러면 이제 이럴 때는 한쪽으로 줄여도 됩니다. 똑같이 맞춰야 되겠죠. 지금 사진을 보면은 여기가 굉장히 큽니다, 지금. 그래서 가이 똑같이 내려가면 안 되고, 이렇게 내려가면. 지금 원래 박았던 선이 이 선이거든요, 이렇게. 이렇게 박혔었거든요. 원래 박힌 선이. 이렇게 많이 가면 안 되고, 왜냐면 이 선을 따라서 거의 비슷하더만이 따라서 이렇게 쭉 가면 됩니다. 그래갖고 반드시 올라가면 되겠죠? 그래갖고 그래가지고 이렇게 지금은 한 지금 너무 길어요 이 정도 되면은 이게 젊은 사람인데 5인치 반이 너무 길어요 한 4인치 반 정도? 여기서 4인치 반 4인치 반이 무난하니 좋습니다 먼저 이렇게 한 175, 170 이렇게 몸무게가 한 70kg? 
자연 내뜨게 이쪽은 앞쪽 항상 양복 앞쪽 바지도 여기 앞쪽 이쪽이 동그란 데가 뒤쪽 항상 이렇게 돼야 되겠지 이렇게 자를 이렇게 이건 이제 이건 이제 필요 없는 건 잘라버려야 되겠지 너무 많이 놔두면은 잘 가려지지가 않습니다 이렇게 나중에 키울 때는 이 정도 가지고도 키울 수 있잖아요 그래서 여기까지는 그대로 가다가 여기서는 1cm만 넘어요 가위 끝으로 끝으로 딱 가면서 지금 너무 얘가 쳐들었어요 그러니까 이것을 밑으로 내려주는 거예요 이게 약간 너무 올라왔으니까 이렇게 올라왔을 때 일직선으로 딱 가고 그럼 이제 뒷판 재단이 끝났습니다 이허리 뒷판 쪽은 여기 뒤에 뒷판을 아까 1인치 반씩 친다 그랬죠? 여기 재봉선을 맞춰야 되겠죠? 여기요. 여기 놓을 때에 이것을 딱 여기를 놓으면서 이 부분을 봐야 돼. 이게 허벅지잖아요, 지금. 여기 다시 통이고. 방금 전에 2인치 반을 내가 친다고 그랬어요. 2인치 반이 이 정도. 여기가 돌아갈 것 같죠? 안 돌아갑니다. 지금 여기가 이제 무릎선인데, 무릎선을 기준으로 해서, 지금 보면은, 사진을 보면은, 무릎선까지는 거의 턱 났습니다. 지금. 여기가 지금 많이 크죠? 지금 이쪽에. 이걸 찾을 겁니다. 4인치 반 정도 된다 했을 때, 한, 요, 자른 데 있을 때, 한, 요 정도. 4인치 반이. 복잡한 데 있을 때. 한 번에도 돌아갈 수도 있죠, 지금. 응? 자연스러운 손이다는 거죠. 이거 또, 요, 이렇게 넘어, 넘어 해보면 이거 안 됩니다. 이거 복선이 이렇게 나와요, 복선이. 그럼 이게 많이 없어지는 거잖아, 요 항상 가위를, 가위를 할 때는 가위 끝으로. 딱 이렇게 하고 그래도 좀 쳐든 것 같아요 여기 이쪽이 이 정도는 괜찮습니다 그러면 한번 볼까요 아까 여기서 여기니까 한사이치만 주면 되죠 사이치만이 이렇게 맞출 거니까, 이거. 괜찮아. 이거 주름이 없는 바이니까, 앞판에 여유가 많이 없을 때. 발을 딱 놨을 때. 이게 너무 많이 쳐보면 안 돼요. 지금 여유양이 없잖아요. 지금 허벅지가. 주름바지 같은 게 이렇게 클 텐데, 주름바지가 아니라, 여분이 많이 없어요. 지금 여기도 보면은, 사진에도 보면은, 앞가 반짝거리 살짝 안 보이고. 보면은, 별로 여유가 없잖아요. 앞판을 뒷판 치듯이 많이 쳐보면 안 됩니다. 거의 안 치다 싶어서. 배바지 같으면 여기를 많이 쳐버리는데 이건 배바지가 아니니까 이게 그렇게 길지가 않아요 
응, 가위가 딱 가면서 시가 알아서 갈 겁니다. 갈때 시가 알아서. 이런 걸 잘라내보면 우라가 들렁거려서 우라로 치기가 힘들거든요. 여기서 하고 이렇게 해가지고 또 잘라내고 또 놔두고 그냥 반드시 지나가면 되겠죠. 우라가 달려있어야지 오바로크 안 그러면 우라가 달렁거려서 치기가 사납습니다. 피는 대로 가면 되는데 이쪽이 잡히면 이쪽 먼저 저쪽이 먼저 잡히면 약간 5mm 정도 올라오고 
위에까지 부러뜨려놓으면 안 돼. 이쯤에서 끝내주면 돼. 넣어야 나중에 뒤집었을 때 입었을 때 이렇게 당기지 않는 거야 안 늘려줬으면 이렇게 당기겠죠 크기만 쳐가지고 일단은 쳐서 아, 몸좀 더. 그다음 이렇게 달라 있으니까 힘들지. 지금 왜 됐지니까? 7인치 팔분이. 
xong mình끝에다만 조정을 한 겁니다. 이거는 볼 필요 없어요. 안 봐도 돼요. 그냥 여기만 보면서 끝을 보는 겁니다. 재봉선 마치고 두꺼운 데 갔다면 천천히 가야 되겠죠. 여기서 마치면 이렇게 왔을 때 하늘이 여기에 딱 구멍이 걸리게끔 해가지고 이렇게 빼서 당겨주면 이게 쏙 들어가 봅니다. 이것을 안 당겨주면 가지고 그거 풀려가지고 온 사람들이 많이 있거든요. 색도 칠도 잘못 쳐서 딱 집어넣고 시작만 하는 거예요. 여기 천천히 해서 시작만. 시작만 따오고 딱 잡고 여기만 보고 요, 요하고 여기가 없거든요. 대공선을 맞아야 되겠죠. 안에서는 이렇게 당겨주면서 위치를 해주고 끊어보고 항상 우선 이 정도 끝에는 좀 깨끗이 해야 됩니다. 힙합이 안에가 너덜너덜하면 이것이 지저분해 보이죠. 양쪽 재봉선을 잡았는데 똑같이 떨어졌습니다. 이쪽 재봉선하고 이쪽 재봉선하고 이렇게 잡았는데 이게 정상입니다. 바지 정상. 배 나온 사람들은 뒤판으로 빼거든요. 이쪽으로 예의를 줘가지고 많이 했는데 이게 지금 정상 쪽으로 오시다 왔습니다. 그래서 이건 완성됐습니다. 이렇게 하면 주머니가 밑으로 들어가죠. 그러면은 이렇게. 안에 재봉선을 맞춰줘야 되는데. 감각을 해가지고 손으로 해서. 맞춰준다. 이렇게 꽂아놓고 이 재봉선이 일직선으로 나와야 돼요. 딱 봤을 때 일직선으로 딱 나오면은 밑에가 맞게 돼 있습니다. 만져보면 알 수가 있어요. 초보자들은 잘 모르죠. 모르면 이렇게 봐야지 이렇게. 이렇게. 처음에는 보는 수밖에 없어요. 밖으로 밀어주면 됩니다. 이거. 그리고, 막판은, 이렇게 해서, 지금, 이 고리가 맞는 형인데, 수정을 해놔서 잘안 맞거든요, 고리가. 안에다 넣고 주머니 위에 속옷 끼고 안에서 밀어주면 됩니다. 안에 지금 겹치지 않게 싹 밀어서 꺼내주면 됩니다. 그래서 옷을 다렸을 때이 엉덩이 모양이 나와야 됩니다. 곡선이 잘 나왔죠? 지금 곡선이 만져보면은 아 밑에가 맞았구나 안 맞았구나 알 수가 있습니다. 그럼 그대로 이렇게 뒤집으면 됩니다. 밖으로 
Ja. Hadesinde yiyorsun. Hadi bir çakka çürüm yiyin. Sen lavasını da yiyin. Çakırı yiyeceğim. 